ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മൂമെൻ്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ബേസിസിൽ ഒരുപാട് കൺസർവേഷൻ ലോസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുല മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസർവേഷൻ ലോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ലോ അത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫിസിക്സിലെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആണ് കൺസർവേഷൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ലോ എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ബോള് അത് മുകളിലോട്ട് എറിയാണ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി അത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്രൊസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പം അവിടെ ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായി പിന്നെ തിരിച്ചത് സ്റ്റേഷനറി പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പം അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വീണ്ടും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും സമ്മാണ് ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയും ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് അതൊരു കൺസേർവ്ഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസേർവ്ഡ് ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി അതിനെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊളിഷൻ ഓഫ് ടു ബോൾസ് രണ്ട് ബോൾസ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പ്രോസസ്സിൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റ് രണ്ടും തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇവൻറ്റിന് മുന്നേയും അതിന് ശേഷവും ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് അവിടെ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ലോ എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് എ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ദർ ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഹുസ് വാല്യൂസ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച് ഈസ് കോൾഡ് എ കൺസർവേഷൻ ലോ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അവിടെ കൺസർവേഷൻ ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺസർവേഷൻ ലോയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺസർവേഷൻ ലോസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫിസിക്സിൽ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ തിയറീസൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസർവേഷൻ ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങൊക്കെ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൺസർവേഷൻ ലോസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൺസർവേഷൻ ലോസിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് സിമ്മട്രി വാട്ട് ഈസ് സിമ്മട്രി എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സിമ്മട്രി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസർവേഷൻ ലോനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ലോ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി കൺസേർവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ആ അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സിമ്മട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഒരു ആക്സിസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലെഗ്രാഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൾ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പരാമീറ്റേഴ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആയ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്സിസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൽ ലെഗ്രാഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോ ചേഞ്ച് ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോട്രോപ്പി ഓഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ എല്ലാ പരാമീറ്റേഴ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോട്രോപ്പി ഓഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത്രയൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് കൺസർവേഷൻ ലോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കൺസർവേഷൻ ലോസ് അപ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ലോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് അറിയാനുണ്ട് വർക്ക് എനർജി പവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ടേംസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ലോസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് വർക്ക് എന്നുള്ള ടേം നോക്കാം നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോഡി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ ഒരു വർക്ക് ഡൺ നടന്നു അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡോട്ട് എസ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് നോ എസ് എസ് ഉണ്ടാവില്ല എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സോ ദിസ് വിൽ ബി സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇപ്പം എഫും എസും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇനി രണ്ടിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ തീറ്റ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആംഗിളിനെയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു ആംഗിൾ ഡിഫറൻസിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു എസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫോഴ്സിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് എലോങ് ദ ലൈൻ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ ബോഡി എലോങ് ദി ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എടുക്കണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തീറ്റയിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അല്ല ദി ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം വർക്ക് ഡണിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ തന്നെ നമു
അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് എസ് അപ്പം ഇതൊരു വെക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണല്ലോ അതായത് ഫോഴ്സിനൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇതിനും ഒരു ഡയറക്ഷൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊരു വെക്ടോറിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇനി വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജൂൾ ആണ് ഓക്കെ ജൂൾ ആണ് ആക്ച്വലി ഫിസിക്സിലെ വർക്ക് ഡണ്ണും നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലെ വർക്ക് ഡണ്ണും തമ്മിലൊരു ചില കേസിലൊരു മിസ്മാച്ച് വരാറുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മനുഷ്യൻ ആളുടെ ആളുടെ തലയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഭാരം വെച്ചിട്ട് അയാൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അയാൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഈ ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് താഴോട്ടൊരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടായിരിക്കും അയാളുടെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ താഴോട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ മുകളിലോട്ടാണ് അയാളൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഇതിനൊരു ഈ വെയ്റ്റിനെ താങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടും എസ് ഇങ്ങോട്ടും ആയിരിക്കും സോ അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റയിൽ ദസ് തീറ്റ നയൻറ്റി ആകുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇൻ ഫിസിക്സ് കേസിൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതായത് ഇയാൾ വർക്ക് ഡൺ വർക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് എ ആളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫിസിക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കേസും ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ് അല്ലേ അതായത് സെയിം ആംഗിളിലാണെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഡിഫറൻസിലാണെങ്കിലും വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ ഫോർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ടെൻ മീറ്റർ മാറിയാലും ടെൻ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നാലും അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് പഠിച്ചത് ഇനി ഫോഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് വേരിയബിൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ വേരിയബിൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പം പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോഴ്സിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു ആ ഒരു കേസിൽ എന്തായിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതായത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം വൺ എം ടു മാസമുള്ള രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് എം വൺ ഇത് എം ടു അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുമ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറയുമ്പം ഫോഴ്സ് കൂടും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സിൽ ചേഞ്ച് വരും അതായത് ഫോഴ്സ് ഈസ് വേരിയിങ് ഇത് അടുക്കുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ആറ് കുറയും അല്ലേ രണ്ട് മാസങ്ങളും നമ്മൾ അടുത്ത് വരുമ്പം ആറ് കുറയും അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു ടേമിന് എഫ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് മാസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് കൂടുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് വേരിയിങ് പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് വേരി ചെയ്യുകയാണ് ആ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ നോക്കാം ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഇനീഷ്യലി അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ സ്പ്രിങ
ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഇതും ഒരു വേരിയിങ് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ കേസിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചു ഒന്ന് ആർ സ്ക്വയറിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഒന്ന് എക്സിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേരിയിങ് ഫോഴ്സ് വരുന്ന കേസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ളത് എസ് ആയിട്ടും എടുക്കാം എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നെടുക്കും അതായത് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിഗ്മ എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കുറേ ചെറിയ പോർഷൻസിൻ്റെ സമ്മപ്പ് അതാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ എഴുതാം അതായത് ഡബ്ല്യു വൺ ടു സി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് വൺ ടു എക്സ് ടു x1 വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എക്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഡണ്ണ് ഇഗ്മ എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് എഴുതും ഇത് നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി എക്സ് വൺ ടു എക്സ് ടു മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓരോന്നും ഡെൽറ്റ എക്സ് പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ വേരിയബിളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഡബ്ല്യു വൺ ടു ഈക്വൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് വൺ ടു എക്സ് ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡി എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒന്നും വരില്ല വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ആവുന്ന കേസിലാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ഡണ്ണിന് ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മളൊരു ആർബിട്രറി ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണല്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ ഡബ്ല്യു വൺ ടു ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിച്ച് ഇസ് എ ആർബിട്രറി ഡയറക്ഷനാണ് അതായത് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡി ആറിനെ നമുക്ക് ഡി എക്സ് ഐ പ്ലസ് ഡി വൈ ജെ പ്ലസ് ഡി സെറ്റ് കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മളത് മാത്തമാറ്റിക്കലിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോഴ്സിനെയും മൂന്ന് കമ്പോണൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് എഫ് വൈ ജെ പ്ലസ് എഫ് സെറ്റ് കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡബ്ല്യു വൺ ടു അതായത് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ടു ഡിസ്പ്ലേസ് എ പൊസിഷൻ ഫ്രം വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ടു എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇതിനെ നമ്മൾ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം മാത്തമാറ്റിക്കലി എഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ഐയും ഐയും ക്യാൻസൽ ആവും അടുത്തത് എഫ് വൈ ഡി വൈ പ്ലസ് എഫ് സെറ്റ് ഡി സെറ്റ് നമ്മളിതിനെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാമായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐകൾ ജെ കെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൂവ് എ പൊസിഷൻ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റും ജൂൾ തന്നെയാണ് വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്കാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും
ദ എനർജി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡൂയിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ വർക്ക് വർക്ക് തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ജൂൾ ജൂൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഡൂയിങ് വർക്ക് ആൻഡ് ഈസ് മെഷേർഡ് ആസ് എ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് എനർജിയാണ് പഠിക്കുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദ എനർജി പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി ബൈ വെർച്വ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജി പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി എച്ച് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള കേസിൽ മാത്രമല്ല ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് അത് ഒരു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിലും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹൈറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമായിരിക്കാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് എം ഇസ് ദ മാസ് ആൻഡ് വി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിലേഷനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദി ബോഡിയാണ് പി ഈക്വൽ ടു എം വി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ഫ്രെയിമൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് സെയിം ഇൻ ഓൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫോൾസ് മാത്രമല്ല വേറെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഓരോ ഫ്രെയിമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇവിടെയും തമ്മിൽ കുറച്ച് ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസൊന്നും ഓരോ ഫ്രെയിമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വർക്കും എനർജിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് വർക്ക് എനർജി തീറം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി തീറം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് വൺ ടു എക്സ് ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അസ്യൂം ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ എം എ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എം എ ഇൻറ്റഗ്രലിന് പുറത്തെടുക്കാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് എം എ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് വൺ ടു എക്സ് ടു ഡി എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് വൺ ടു എക്സ് ടു ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് വരും അതിനെ ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എം എ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇനി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടുവും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫോർ എ ആൻഡ് എക്സ് അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഈ എക്സിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ ഈ എ ഇവിടുത്തെ എയിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് എന്ത് വരും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്ക്ക് പകരം വി ടു മൈനസ് വി വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് വരും ടിയും ടിയും ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ടിയും ഒരു ടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഈ ഒരു ടേം ഹാഫ് വി ടു ടി മൈനസ് ഹാഫ് വി വൺ ടി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ വി വൺ ടി മൈനസ് ഹാഫ് വി വൺ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാഫ് വി വൺ ടി ആയിരിക്കും പ്ലസ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേം ഹാഫ് വി ടു ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ കോമണായിട്ട് ഹാഫും ടിയും ഉണ്ട് അത് പുറത്തെടുക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് സോൾവ് ചെയ്തു നമ്മൾ എക്സ് സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എം എ എക്സ് വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൾ ടു എം എ എക്സ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ആക്സിലറേഷനും ഇപ്പം കിട്ടിയ എക്സ് ഇവിടെ എക്സിനും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡബ്ല്യു ഈക്വൾ ടു എം ഇൻറ്റു വി എയ്ക്ക് പകരം വി ടു മൈനസ് വി വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം ഹാഫ് ടി വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടിയും ടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ബാക്കി ഹാഫ് എം പിന്നെ വി ടു മൈനസ് വി വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പം ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടു ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ വൺ അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൾ ടു കെ ടു മൈനസ് കെ വൺ എന്ന് കിട്ടും അതായത് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അല്ലേ അപ്പം അതാണ് വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് എനർജി തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് വർക്ക് എനർജി തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് എനർജി തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ബോഡി ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് വർക്ക് എനർജി തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു തിയറം ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിലും വേരിയബിൾ ആണെങ്കിലും ഈ തിയറം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഈ തിയറം അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് വെദർ ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് വേരിയബിൾ ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു തിയറത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വേറൊരു കാര്യം അതായത് ഇവിടുത്തെ വി വൺ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി അറ്റ് ദി ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടു മൈനസ് കെ വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി വർക്ക് ഡൺ ഓൺ എ ബോഡി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി അപ്പോൾ ഓൺ ദി ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിൻ്റ് സ്പീഡിനെ മാത്രമാണത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഫോഴ്സിനെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ദ പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ ദ പാർട്ടിക്കിൾ അതിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വിച്ച് ഇസ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനൊരു പോയിൻ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ആ തിയറത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് വർക്ക് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ എനർജി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ വർക്കും എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു കെ ടു മൈനസ് കെ വൺ ആണ് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കും എനർജിയും പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പവർ
വി എന്നെഴുതാം പവർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് വി ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പവർ അതായത് നമ്മളൊരു സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്മോൾ ടൈമിൽ ചെറിയൊരു വർക്ക് ഡൺ നടന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി എന്നെഴുതാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ലൈക്ക് ദിസ് പി ഈക്വൽ ടു ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി ആൻഡ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വാട്ടാണ് അല്ലേ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പവറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നോക്കാം പ്രോബ്ലം അതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ വെൻ എ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഐ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ജെ മൈനസ് തേർട്ടി കെ ന്യൂട്ടൺ ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് വൺ കെ ജി ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്രം ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ ടു ആർ ടു ഒരു പുതിയ പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഇഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് ആർ വൺ ഈസ് അതായത് ആർ വണ്ണിലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വി വൺ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് ഐ പ്ലസ് ടു ജെ മൈനസ് ത്രീ കെ വാട്ട് ഈസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് ആർ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ടുവിലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അല്ലേ ഡി ആർ കിട്ടും സോ ആർ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് തന്നേക്കണേ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് വെക്ടർ ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് എയ്റ്റ് കെ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഫൈവ് ഐ മൈനസ് ടു ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ അപ്പോൾ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ചെയ്യുക ഐ കമ്പോണൻസ് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ആർ കിട്ടി നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് അറിയാം ഡി ആർ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം സ്കെയിലാ സ്കെ സ്കെയിലാ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എം നമുക്ക് വൺ ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം വി വൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വി വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ സെയിം തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ടിൻ്റെയും വെക്ട കമ്പോണൻസ് പോയിട്ട് ഐ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പം ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു വർക്ക് എനർജി തീറം നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു കെ ടു മൈനസ് കെ വൺ ആണ് കെ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സെവൻറ്റി ആണ് ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ ആണ് ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ സെവൻറ്റി പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ടു ആണ് ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻ വി ടു ദിസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വി ടു സ്ക്വയർ കിട്ടും ഫ്രം ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് വി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് എനർജി
ടു പുറത്തെടുത്തു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാണ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ ത്രീ പുറത്തെടുത്തു എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും പിന്നെ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഡെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജൂ